హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కెమ్ టాక్టిక్స్ నా పేరు భాగ్యాశేఖ నేను కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ని ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో ఈ వీడియోలో ఎంసెట్ రాయబోతున్న స్టూడెంట్స్ గురించి ఎంసెట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలా కెమిస్ట్రీ పరంగా ఎలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకొని ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి తెలంగాణ ఎంసెట్లో టోటల్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి బైపీసీ వాళ్ళకి అలాగే ఎంపీసీ వాళ్ళకి ఈ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ నైనా ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీంలో టోటల్గా వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్లో కెమిస్ట్రీ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనము బైపీసీ స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నాన్న అగ్రికల్చర్ స్ట్రీంలో కూడా వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కెమిస్ట్రీ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ బాటీ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అలాగే జువాలజీ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఎంసెట్లో టోటల్గా వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి MPC or BIPC stream లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంగ్త్ బట్టి టూ టు త్రీ డేస్ మార్నింగ్ ఒక సెషన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ ఒక సెషన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అలాగే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కూడా నాన్న స్ట్రెంగ్త్ బట్టి వన్ డే కానీ టూ డేస్ టూ సెషన్స్ ఎగ్జామ్స్ అనేటివి జరుగుతాయి ఇప్పుడు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ఎంసెట్ కెమిస్ట్రీలో ఎలాంటి పాయింట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకొని ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఏ ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇస్తారు ఏ ఏ చాప్టర్స్ ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం కెమిస్ట్రీలో ఇస్తున్న ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ లో మనకి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇస్తాను నాన్న ఇవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి 10 టు 15 క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నట్టయితే టఫ్గా ఉంటాయి బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ నాన్న ఇవి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే తప్ప మనము ఆన్సర్ చేయలేము ఈ విధంగా చూసుకున్నట్టయితే మనం ఈజీగా ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మార్క్స్ కంటే అబో సంపాదించుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే టోటల్గా కెమిస్ట్రీ సిలబస్ని త్రీ ఇంపార్టెంట్ డివిజన్ గా క్లాసిఫై చేశాను ఈ క్లాసిఫికేషన్ దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేశానంటే ఏ ఏ చాప్టర్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ ఏ చాప్టర్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ యావరేజ్ గా ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఇస్తున్నారు అండ్ లాస్ట్ గా ఈజీ చాప్టర్స్ అలాగే వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే చాప్టర్స్ ఇలాగా త్రీ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేశాను ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం నాన్న ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్లో మనకి ఈ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్స్లో కూడా నేను ఏ ఏ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకి వాంటెడ్గా అంటే రెగ్యులర్గా రిపీటెడ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి అడిగినాడో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ చాప్టర్ కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ మాలిక్యులార్ స్ట్రక్చర్ నాన్న కెమికల్ బాండింగ్లో తీసుకున్నట్టయితే టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ అలాగే థియరీస్ ఉన్నాయి వీబిటి థియరీ పెసపర్ థియరీ ఉన్నాయి వాటి నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అనేటివి వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఎంఓటి థియరీ మాలిక్యులార్ స్ట్రక్చర్ మాలిక్యులార్ స్ట్రక్చర్ ఎంఓటి థియరీ నుంచి కూడా మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేటివి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతూనే ఉన్నాడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్లో కన్నా తీసుకున్నట్టయితే ఐయు ప్యాక్ నామన్ క్లేచర్ ఉంది దాంతో పాటు మనకి మెథడ్స్ అనేటివి ఇస్తున్నాను నేను మెథడ్స్ ఏవి అంటే క్లోరిన్ సల్ఫర్ బ్రోమిన్ ఎస్టిమేషన్ మెథడ్స్ అనమాట కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ కూడా ఎస్టిమేషన్ మెథడ్ అవి జల్దల్ మెథడ్ ధూమాస్ మెథడ్ కేరియస్ మెథడ్ ఈ మెథడ్స్ నుంచినే మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ నాన్న సొల్యూషన్స్ నుంచి మనకి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఇస్తున్నాడు కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో సొల్యూషన్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అటామిక్ స్ట్రక్చరు స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటరు థర్మోడైనమిక్స్ 
స్టాక్యోమెట్రీ దీన్నే మనం రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం నాన్న ఈ చాప్టర్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు లిస్ట్ రాసుకొని వాటిలో ఉన్న ఫార్ములాస్ ఒక చోటు రాసుకోండి వాటిని డైలీ రివిజన్ చేయండి ఎవ్రీ టైమ్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ అంటే దాని ఫార్ములాస్ అన్ని మీకు గుర్తుండిపోవాలా అలాగే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ చాప్టర్ తీసుకున్నట్టయితే గన ఆ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో ఈఎంఎఫ్ క్యాల్కులేషన్ కానీ నన్నస్ ఈక్వేషన్ కానీ అలాగే ఎలక్ట్రోడ్ సెల్ రియాక్షన్ రాయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక చోటు ఉండాలా అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి హైసన్బర్గ్ అన్సర్చునటివ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఉంది దీని పై దీనిపైన చాలా సార్లు ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ దాంతో పాటు క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి మనకి ఎవ్రీ టైమ్ ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈ చాప్టర్ నే మనం కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ గా చదువుకుంటాము నేముడు రియాక్షన్స్ ఉంటాయి నాన్న నేముడు రియాక్షన్స్ నుంచి మనకి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ గురించి ఇందాకే మాట్లాడాను నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పీరియాడిసిటీ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ ఇది ఈజీగా ఉన్న చాప్టరే బట్ కన్ఫ్యూజింగ్ చాప్టర్ అందుకోసమే మనము నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసుకోవాలి పీరియాడిక్ టేబుల్ ని బాగా నీట్ గా నేర్చుకోవాలి నాన్న అట్లీస్ట్ మనము వన్ టు థర్టీ ఎలిమెంట్స్ అన్నా మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలా దెన్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఇందాకే మాట్లాడాను పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేయాల్సిన చాప్టర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇందులో ఓన్లీ గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్ ఏ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవి మాత్రం చదువుకుంటే చాలు దీంట్లో లాస్ మనము ఎక్కువగా రివిజన్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ ను కూడా సాల్వ్ చేసుకోవాలి మనం బాయిల్స్ లా చార్లెస్ లా అవగాడ్రోస్ లా గ్రహమ్స్ లా డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ కాటిక్ ఎనర్జీ క్యాల్కులేషన్ వీటిలో ఉన్న ఫార్ములాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా రిపీట్ చేసి చదువుకోవాలి థర్మోడైనమిక్స్ థర్మోడైనమిక్స్ లో ప్రాబ్లమ్ ఇస్తున్నాడు అదే విధంగా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఇస్తున్నాడు ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రివిజన్ చేయాలి రివిజన్ చేసినట్టయితే కనుక ఖచ్చితంగా మనము ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వరకు అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ చాప్టర్స్ నుంచి ఇంకా మిగిలిన ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కోసం మనం ఈ టూ కేటగిరీస్ అనేటివి చదవాలి హైడ్రోకార్బన్స్ నాన్న ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ లో హైడ్రోకార్బన్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనకి ఎక్కువగా ఇచ్చేది ఆల్కీన్స్ ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ దాంతో పాటు అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ లో అరోమాటిసిటీ నుంచి ఇస్తున్నాడు క్వశ్చన్ అరోమాటిసిటీ యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ గురించి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు పాలిమర్స్ పాలిమర్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ పలిమరైజేషన్ కావచ్చు మోనోమర్స్ కావచ్చు అలాగే కెటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తాం జీ జిగ్లన్ అంట కెటలిస్ట్ వీటిని ఒకసారి మనము రివిజన్ చేసుకోవాలా రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ నాన్న స్టాక్యోమెట్రీ దీని నుంచి కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇందులో ఉన్న ఫార్ములాస్ కొన్ని సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ మనకి సిమిలర్ గా ఉంటాయి రిలేట్ చేసి చదువుకున్నట్టయితే కనుక ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నెక్స్ట్ చాప్టర్ కెమికల్ కానెటిక్స్ కెమికల్ కానెటిక్స్ నుంచి కూడా మనం యూనిట్స్ ఫార్ములాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ జీరో ఆర్డర్ సూడో ఆర్డర్ వాటి యొక్క యూనిట్స్ అయితే ఏమి ఫార్ములాస్ అయితే ఏమి హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ని క్యాల్కులేట్ చేయడం అంటే ఏమి ఆర్డర్ మాలిక్యులారిటీకి డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి మనం ఈజీగా నేర్చుకోవాలి ఈజీగా గుర్తుండేట్టు నేర్చుకోవాలి ఈజీగా నేర్చుకోవాలి అంటే ఈజీగా గుర్తుండేట్టు నేర్చుకోవాలి నాన్న నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి సాలిడ్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఎక్కువ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి ఇస్తున్నాడు ప్రాబ్లమ్ ఇస్తున్నాడు ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ క్యాల్కులేషన్ అలాగే కొన్ని మాలిక్యులర్ ఫార్ములా క్యాల్కులేషన్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ లాటీస్ 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 పాయింట్స్ బిసిసి ఎఫ్సిసి వీటిలో బాగా చదువుకోవాలి దాంతో పాటు ఫ్రాంకల్ డిఫెక్ట్ అండ్ షార్ట్ కి డిఫెక్ట్ నుంచి కూడా వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ వాడు క్వశ్చన్స్ ఎంసెట్ లో అడిగాడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ అన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ మనకి ఈజీనే ఈజీ అని ఈజీగా తీసుకోకూడదు దీన్ని కూడా మనము ఖచ్చితంగా రివిజన్ చేసి చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ చాప్టర్ కెమికల్ ఈక్లిప్రియం అండ్ యాసిడ్స్ బేసిస్ కెమికల్ ఈక్లిప్రియం యాసిడ్స్ బేసిస్ నుంచి బ్యాలెన్స్డ్
types of metallurgical processes alage alloys preparation composition of elements manamu nechukovali ee chapter lo next chapter biomolecules nana biomolecules nunchi ekku amino acids carbohydrates nunchi vadu question anedi isthunnadu next last chapter important chapters lo organic compounds containing nitrogen deentlo cyanides isocyanides amines chaala chinna chapter easy ga manam gurtu pettukochu ee chapters nunchi maniki 5 nunchi 2 questions kachithanga untayi nana ee questions 5 nunchi 6 questions anedivi 5 nunchi 6 questions ledhu compulsory ee chapter nunchi ena 2 questions kachithanga isthadu next last easy chapters ee chapters nunchi 2 questions gaani ledhu 1 question gaani maniki adugutu unnadu aa chapters list gana chusukunnatayite s block elements starting lo alkali metals alkaline earth metals kabatti manam easy ga nechukuntamu chemistry in everyday life chemistry in everyday life lo kuda maniki analgesics narcotics non narcotics alage ippudu floor cleaners vita anniti gurinchi kuda okko sari adugutunnaru medicines example narcotic drugs ki non narcotic drugs ki example adugutunnadu paracetamol formula kavachu structure kavachu aspirin structure paracetamol structure ilanti ekku adugutunnadu next chapter vachesi hydrogen and its compounds nana hydrogen and its compounds nunchi kuda hydrogen peroxide gurinchi hydrogen ni fuel ga use cheyadam gurinchi hydrogen yokka importance gurinchi maniki questions anedivi adugutunnadu next chapter d and f block elements deentlone nenu coordination compounds gurinchi kuda cheppestunna nana ee chapter nunchi magnetic property ni calculate cheyadam anedi maniki every time isthunna question anamata edaina maniki d and f block element metal atom ichesi dani magnetic property ni calculate cheyam antunnadu bohr bank tans lo magnetic property ni calculate cheyam antunnadu next chapter hollow alkenes and hollow arenes deenni alkyl halides kuda antam nana ee chapter lo maniki important topic ante rende rende reactions unnai sn1 and sn2 ivu nechukunnatayite easy ga ee chapter nunchi manamu ఒక క్వశ్చన్ ని గాని లేదు రెండు క్వశ్చన్స్ గాని ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లోనే మనకి డయాస్టిరియోమర్స్ ఎనాన్షియోమర్స్ ఈజీగా గుర్తుండిపోయే టాపిక్స్ ఏ లాస్ట్ చాప్టర్ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ థియరీ క్వశ్చన్ అనేది ఇస్తున్నాడు ఈ చాప్టర్ నుంచి సో ఈ చాప్టర్స్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ లేదు ఒక క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీగా ఇస్తున్నాను మనం ఇలాగా మనము ఈ చాప్టర్స్ అన్ని కూడా లిస్ట్ రాసి పెట్టుకోండి ఈ లిస్ట్ రాస్ట్ పెట్టుకున్న చాప్టర్స్ లో ఫస్ట్ ఏవైతే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్నాయో ఆ చాప్టర్స్ ని బాగా రివిజన్ చేయండి సో నెక్స్ట్ నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రతి క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఏ టాపిక్ నుంచి అయితే మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను దాన్ని రివైజ్ చేసి చెప్తాను దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాను చెప్పిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగారు కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోస్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ వీడియో కన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని టిప్స్ అనేటివి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి